，谢东华，我收到你的信，就马上赶过来了。你信中所说的线索，到底是什么呀？事关重大，我也是偶然得知。你真的找到青楼一案的幕后黑手了？我近日管理无间门，发现东七对青楼一案颇为关注。我猜想。这件事情定与他脱不了干系，我就知道了。当日东七帮助我跟余威封印时空之门，果然就是个幌子。那个炼制妖兽的时空之门，根本就还有另外一个出口。可余威偏偏就不相信我。余威？难道他与此事也有关系？东七对余威一直心怀不轨，另有所图。请进，郡主，请。季公子，谢谢郡主。好巧啊，我刚才经过看到你，所以特意过来打个招呼。这是季农，他是我的好兄弟。久仰郡主大名，今日得见，三生有幸。公子客气了，初次见面，不如我备下上等的酒菜，我们大家畅饮一番。呃，多谢郡主，只是季农有要事在身，呃，怕是要服了郡主美意。公子客气。季宁的朋友就是我的朋友，我们择日再聚便是。公子请自便。嗯。呃，我先告辞了。宁儿，嗯，季农已经是无间门的从使，所以你要明白，你不能像以前那样信任他。姐姐，我跟季农从小一起长大，我是他就像亲兄弟一样，我绝对相信他，没事的。人是会变的，你们的命运从离开季氏后，你们两人就已经走上了不同的道路。这不是简单的选择黑白学宫或是无间门，而是正义与邪恶立场的不同。宁儿，你要知道，人要投靠恶魔，就要先成为恶魔啊。没这么严重。他不是这样的人，他进无间门是为了收集他们的罪证，他绝对不会和无间门的人同流合污的，放心吧。好，就算季农是个好人，但是防人之心不可无。明儿你一定要记住，尉迟氏的秘密不可以跟任何人透露。另外，你我姐弟的身份。也不可以跟任何人提起，包括你黑白学宫的好朋友。哦，好的，我知道了。嗯。金金哥，赶紧给我回学宫，出大事了。大师兄，出什么事了？苍天阁经典被盗了，怎么会这样呢？几个轮班的弟子莫名其妙的死亡。师尊到现场查看，发现苍天阁的门禁并没有被破坏的痕迹，现场一切完好。怀疑是有内奸混入了。如果真的有内奸，那学宫岂不是很危险？是啊。你们看到余威了吗？余威，不是和你在一起吗？对啊，我也没有见到。少主，黑白学宫丢了秘籍，而且还死了几名弟子
。什么秘籍？这个我尚且不知，但这个秘籍好像很重要，不然他们不会这么着急。那你知道是谁偷的吗？想来和我们无间门有关。那就是东七。东七，他到底有多少秘密？东七，你放开我！你放我回去！你要是再这样，我就自尽！我说到做到。余威。不管灭世妖兽对赤明界域的危害有多大，我只关心你身上的太上忘情会对你造成多大的伤害。你如果不听我的话，你就会死的，你知道吗？你怎么知道我身上有太上忘情？如果猜的没错，让你动情的人应该是纪宁吧？是又怎么样？如果能抑制你身上的反噬，我不介意亲手杀了他。那你就去杀了他，看我会不会独活。什么？你说你居然为了他，连自己的性命都不要了吗？我对他动情是我的事，与他无关。如果因为我的原因而害死了他，我也绝不会苟活的。东七，难道这是你想看到的吗？为什么？难道你就甘愿每天忍受着噬心之痛，让太上忘情的反噬一点点把你吞没，直到你死去吗？就算有一天我为反噬而死，那也是我的选择。我果然猜的没错，你和他真的一模一样。好了。你现在自由了，东七，对不起，谢谢你没事吧？我没事。你怎么在这儿？大师兄呢？没跟你在一起吗？曾经和点击被盗，现在大师兄暂代调查出入人员。我们学宫之内，可能有内奸。雪宫发生那么大的事，你跑哪儿去了？我，你们过来看这儿。所有的洞里面都有书，只有这个洞里面什么都没有。那本丢失的典籍，会不会是这个？怎么进来了？师尊，师尊，禀告师尊，搜查的工作已经结束
，没有发现可疑之人。但我猜想，嫌犯可能还有一些线索会留在这里，所以带大家进来探查。此事已有学院接受，我和师长们会对此事展开相应的调查。在此期间，学员们应该自行练习，不得参与此事。师尊。此事已经决定，你们立刻出去。是，是，是。是你们有没有见过这个符号？这个是黑白学宫记录时间的特殊符号。怎么突然问起这个？这个符号。就刻在藏经阁的书架上，啊，就是被盗典籍的正上方。也就是说，这个符号代表着典籍收藏的时间。没错，黑白学宫的典籍是按照时间顺序来排列的，然后再用相对应的符号加以标记。按这个符号来看，典籍藏入的时间。应该是二十余年前，二十余年前，有何不妥吗？所以那些典籍里面，应该记载了二十年前发生的事情。我也想过这个问题，也许是二十余年前发生了一件重要的事。而这件事情恰恰被记录在典籍里面，盗窃者的真实目的，就是为了了解那件事。可到底发生了什么，我也不知道。这二十多年前你们不是刚出生吗？嗯，二十余年前。曾经有氏族被屠，唯一保存下来的锻造秘法，后来被师尊们封印了起来。今日典籍被盗，应与当年氏族被屠案有关。有可能，如果找到盗取秘籍的人，也就能找到当年的凶手。所以这个案子。我们一定要查清楚。嗯，走。哎哎，等等我，我也去。糟了，师尊在这里设下了结界，我们进不去了。不行，无论如何，我们一定要进去。师尊要是知道你破坏封印。师尊，师尊，师尊，余威，你一向沉稳，此次如此及早独断，违反师命，让为师很是失望。弟子知错。师尊，我们相信，典籍失踪，跟我和余威的身世有很大的关系，此事事关重大，希望师尊给我们个机会。查清此案，住口！金宁余威，此事为师已再三警告过你们，可你们屡犯失命，实在是不像话。老大，此时你非但没有阻止他们胡闹，还一味的纵容他们。我现在罚你们三人即刻禁闭思过。今天的事情，我越想越奇怪。我进入黑白学宫那么久，还是第一次看电财师尊发火。
平时我们犯了错，师尊都舍不得责罚我们，怎么这一次就那么生气呢？我也觉得，师尊对这件事情的态度跟以往不一样。难道他罚我们禁闭思过，是别有用意？关禁闭就关禁闭，哪有什么别有用意啊？雨薇，我就让你别破坏结界嘛。这次，咱们还不知道得关多久。原来，还真是别有用意啊。到底是谁私底下建了这个秘密通道？而且这密道还貌似通往悬空之外。盗走典籍的人，会不会是从这里逃走的？难怪我们仔细搜查整个悬宫，一点线索都找不到。他们肯定是通过这条密道逃走了。逃都逃走了，现在也找不到。血迹好像没有干透，会是谁留下的呢？我记得殿才师尊有一种秘传功法，名叫追本溯源法，它可以依照现场残留下来的物品，感知出当时现场的情况。刻意压低自己的声音，可这声音听起来并不陌生。哎，他们像不像我们在无间门见过的那两个人？没错，他们就是无间门的人。师尊，既然已经确定了是无间门所为，我们何不前去，把典籍夺回来？无间门只是负责将典籍运走。而且他们无法破解门禁，进入藏经阁。而进入藏经阁者另有其人，这个内奸才是我黑白学宫最大的新欢。啊
，内奸。好了，此事为师自会去调查，你们三个不要参与其中。记住为师的话，都下去吧。是，是是。姬宁，长青师尊，你还在埋怨你的师傅不让你调查此案吗？没有。哎，你也不能怪他，他这么做都是为了你，为我好。不错，今日我跟你师尊去藏经阁查看了一番，发现有许多地方被人设下了机关，稍不留神。就会置人死地。他是不想你受到伤害，所以才对你等加以阻拦。我知道师尊是为我好，可是藏经阁，我是真的有非去不可的理由。你当真一定要去吗？是的。也罢，你不妨带上这个符咒，有了它，就可以顺利的冲破封印，来去自如。谢师尊。绝妙之处，就凭你们两个也想打开此秘籍，幼稚了点吧？我们大家费了半天周折，就为偷这样一本打不开的秘籍。解铃还需系铃人呐，此秘籍原先是由我和殿才武峰三人合力封印的，所以。要想打开此秘籍，必须先得到此二人的密令，三令合一，方可开启。剑心如此自信，是有方法解开此咒了。哈哈，本剑仙自有安排，不过办法不在我身上，在他们的两个爱徒手上。师尊的那个法令，试一下。金金哥，小心！不能！
小心。行了，你们可以拿去呈给神王了。及时赶到，你们早就被吸入那封印之中了。师尊，我们知道错了。罢了，事情既已发生，追究这些为时已晚。我问你们，你们二人是如何进入藏经阁的呢？哎，对啊，那个结界明明有封印。以你们二人之力，是如何进入的？有了它，就可以顺利的冲破封印，来去自如。那个封印是我凭自己的力量所破解的，与他人无关。这件事情以我而起，木头只是担心我一个人去会有危险，所以硬要跟着我。请师尊责罚徒儿一个人吧。呃，不，师尊，是是我非要去的，我我和静宁哥一起受罚。好了好了，此事就到此为止吧，你们回去吧。哦，谢谢师尊，谢谢师尊，谢谢师尊。哎，师兄。你不会真的认为静宁的法术现在已经到了可以破解藏经阁封印的地步了吧？不，这一次是静宁说谎了。静宁。为什么不叫上我一起去？藏经阁很危险的，所以……所以你就一个人逞英雄，瞒着大家独自行动。什么逞英雄
。呃，雨薇姐，你别怪金宁哥，他就是这样，宁愿自己受伤，也不想连累大家。我是半路上碰到他的，要不然，他也不会叫上我。嗯。如今是学工的非常时期，你不要擅自行动，让人担心。有什么事情叫上大家一起解决，好吗？行，好，我答应你。啊，还是于薇姐说话管用。你是说？解开封印之人，并非纪宁，而是另有其人。那我就更不明白了。纪宁和子硕进入藏宁阁后，很快就触发了封印，并没有做其他事啊。他这么做是为了什么？难道？没错，那个人的目的就是为了让他二人触动封印。师弟。你可还记得十六年前那秘籍封印的时候，是你我二人和长青剑仙共同封印的。若想解开封印，那必须同时有我们三个人的密令啊！那方才我们为纪宁和木子硕解开法术之时，就已经泄露了你我二人的密令啊！如此说来，能设下此计的。只有一个人，那岂不就是二位师兄？不好了，不好了！何事惊慌？我的密令被盗了啊！你们看，这是我房间里找到的传音符。啊、师兄，你看，到底发生了什么事？对啊，今日。是我修炼功法的大长指日，为了避免打扰，我为自己设下捷径，准备自行修炼。不料，当我说出密令之时，突然发现房间的角落放着这个传音符。我猛然想起，被盗的天机需要有我们三个人的密令才能开启。如此说来。此事必定也是那个内奸所为。哎呀，我和师兄正要和你商量此事呢，莫非你们的密令也……哎呀，哎呀，我们三人的密令皆被盗取，那岂不是密西的封印要被开启了？那现在如何是好？明枪易躲，暗箭难防。现在的当务之急，就是要抓住内奸，方可还我学功安宁。控制无剑门，不顺利。师公，如今无剑门势力有一半都在我们手上。事情一切都很顺利，难道出了其他的事？听说东七等人已经解开秘籍的封印，虽然秘籍的用途尚且不清，但是唯一能确定的是，神王离回归又更进一步了。神王回归乃是好事，你为什么那么忧郁呢？师公，神王终究是混沌界域的人。我们背叛赤明界域去辅助神王，真到了神王回归那天，赤明界域上下必定必定是生灵涂炭的。我们为了复兴少炎氏，牺牲这么多人的生命，这么做是对的吗？这种情况，也是我不想看到的。只是若非如此，我们就没有机会。
，圣君控制下的赤明界域根基已深，各大氏族的势力划分历经难以撼动。如果不推翻这一切，重新洗牌的话，赤明界域哪里会有我少言氏的一席之地？可是，师公，龙儿，弱肉强食的道理，难道你还不明白吗？你看看那些皇室氏族，还有厦门氏、北山氏，他们族人过的是什么生活？荣华富贵，享用不尽，挥霍无度。你再看看我们少言氏，总是处于动荡和不安中，我们还要跟其他氏族争夺资源呢、啊。龙儿，这样的日子是你想要的吗？我到现在都还能记得，在祭师那种寄人篱下、被人欺负的滋味。少言师，我的少言师绝对不能重蹈覆辙。师公，我一定会壮大少言师，让少言师成为赤明界域的第一氏族。就算是要背叛圣君，投靠神王。也在所不惜。谁？门主真的是错信了你，你竟然私下与玄机老祖密会，说。到底有什么阴谋？既然已经听到了，何必再问呢？我只是想提醒你，无间门门规写的清清楚楚，不允许私自与其他氏族私下往来。你难道不知道吗？所以，你打算去告诉门主？还是跟童鱼商量如何处置我。如果我是你，我根本不会去找他商量，我会直接去告诉门主。这话什么意思？你真的那么天真吗？此事童鱼怎么会不知情？不可能，我与童鱼共事多年，他不是这种人。是，你们一起共事这么久，他是什么样的人，你比我清楚。他的野心恐怕不是一个幼时就能够满足的，他为达目的不择手段。我说的没错吧？水意，当年武器被劫之案，我早就知道了，是你们联手干的。无间门就只有左右时两个位置，我出现以后对你们两个构成威胁。所以童鱼就想出这个办法，想把我除掉，但是很可惜，你们计划失败了。于是他想出一个更好的办法：我们三个人当中一定要除掉一位，如果不是我，那只能除掉你。你的意思是，他早就知道你跟玄机老祖私下联系的事？与其说他知道。倒不如说是他一手促成吧。他为什么要这么做？很简单，无间门同鱼和我的力量，再加上少言农的势力，我们两个很快就能超越你。到时候，无间门的左右使就是我跟同鱼，而你。当初偷盗武器的事情都是童鱼的主意，如今他居然与你联手，还想对付我。童鱼啊，童鱼，往往跟你共事那么多年，没想到你，既然你无情，就不要怪我无义。哎，师兄，你认为长青剑仙是否可信啊？若按常理推断，此事太过于巧合了。但反过来想，无论是谁要得到典籍，首先想到的是解开封印
。可我们三个人的密令同时被盗，这于情于理说不通啊。哎呀，这话说长清剑仙与我们有数千年的交情了，我宁可相信他是无辜的。嗯，事到如今，我们绝不能感情用事，一切要凭证据说话。如果他真是内奸，定会露出马脚。所以，你我二人近期定要提高警觉，一定要在暗中观察他的一举一动，绝不可有半点的松懈。你只能这样了你怎么在这儿？我感应到你太上忘情的反噬，已经伤及内腑，我担心你，就过来看一下。不需要。雨薇，你别再勉强你自己了。你为什么要一而再、再而三的帮我？东七，你这么做到底有什么目的？